இப்போ நம்ம இந்த செஷன் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம சிஸ்ஆப்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் லைனக்ஸ் பேசிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் கொஞ்சம் ஸோ இன்றைய போர்ஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெவாப்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே டெவாப்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவை ஸோ முதல்ல டெவாப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் டெவாப்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம க்ளவுடில் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ஒரு மேனுவலாக ஒரு டேக்ஸ் டாஸ்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்போம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு பக்கெட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எஸ் த்ரீயில் இல்லைனா வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கன்சோலில் இது வந்து ஒரு வாட்டி பண்ணணும் இல்லை ரெண்டு வாட்டி பண்ணணும் இல்லைனா ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்குது அந்த சர்வருக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் எடுக்கணும் அந்த ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் அப்படியே ரீஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சினாரியோலாம் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் என்ன காரணம்னா ஒன் டைம் ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் தான் இருக்குது அந்த ஒரு ரிசோர்ஸை நம்ம ஈஸியாக ஒரு க்ரியேஷனோ இல்லைனா புதுசாக ப்ரொவிஷனிங்கோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நம்ம பட் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வர் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சர்வர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒன் பை ஒன் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அது வந்து ரொம்ப டைம் கன்சூம்ஷன் ப்ராசஸ் ஆகிடும் அது வந்து ஒரு ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸில் மோர் ஓவர் நமக்கு அந்த ப்ராசஸில் வந்து நமக்கு ஹியூமன் எரர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோடய என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு சர்வர் இருக்குது அந்த ரெண்டு சர்வர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாட்டர்டே சண்டே வந்து அந்த ரெண்டு சர்வருக்கு வேலை கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ரைடே ஈவினிங் நான் ஆஃபீஸ் விட்டு போகும்போது அந்த ரெண்டு சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் சாட்டர்டே சண்டே வந்து இந்த சர்வர் ரன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அஸ்பர் ஏடபிள்யூஎஸ் எத்தனை ஹவர்ஸ் ரன் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க ஆன் டிமாண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஸோ அதே மாதிரி மண்டே மார்னிங் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு இன்சூரன்ஸையும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே வீக் டேஸில் என்னோடய இன்சூரன்ஸ் வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ இந்த சினாரியோவில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் பேஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்ன காரணம் நான் நார்மல் மெயின் பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் தான் இருக்குது ஐ கேன் ஸ்டார்ட் மேனுவலி ஐ கேன் ஸ்டாப் மேனுவலி தட் இஸ் அ ரீசன் ஸோ என்னோட சினாரியோ மோர் ஓவர் எனக்கு ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் வேற ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னம்னா ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா மேனுவலாக ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பாசிபிள் கிடையாது எத்தனை இன்சூரன்ஸை மேனுவலாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காது ஸோ இதுக்கு தான் என்ன மாதிரி திங்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம்னா டெவ்ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வரும் நம்ம அதாவது நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியை ஆட்டோமேட் பண்ணுறது தான் டெவ்ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோடய என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் சர்வர்ஸ் இருக்குது அந்த தௌசண்ட் சர்வர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு என்னோடய டிஆர் லொக்கேஷன் அதாவது எனக்கு டிசாஸ்டர்லாம் வருது என்னோடய ஏதாவது நேச்சர் டிசாஸ்டர் நடந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய டேட்டா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சர்வரும் எல்லா ரிசோர்ஸும் வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஆர் லொக்கேஷனு செப்பரேட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த டிஆர் லொக்கேஷனில் செப்பரேட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா என்னோடய டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸு சர்வர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வேறு ஒரு ரீஜனுக்கு மூவ் ஆகிரும் ஓகே மூவ் ஆனதுன்னா என்னென்னா அங்கேருந்து நம்ம சர்வரை லான்ச் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு டவுன் டைம் இல்லாமல் நம்மளோட சர்வீஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அந்த டிஆரோட இன்டென்ஷன் ஸோ எவ்ரி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சர்வரோட ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் எடுக்கணும் ஆர் எதர் அமி பேக்கப் எடுத்து அந்த டிஆர் லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ஒரு ரிப்பீட்டடாக நடக்கக்கூடிய வேலை இந்த ரிப்பீட்டடாக லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக நடக்கும் நமக்கு ஸோ இந்த வேலையை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் த்ரூ டே வாப்ஸ் வழியாக ஓகே இது வந்து ஒன் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதே டிஆர் லொக்கேஷனில் நான் வந்து பேக்கப் எடுத்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா வச்சுக்கோங்களேன் டிஆர் லொக்கேஷனில் ஏகப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் ஏகப்பட்ட அமி வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சேனலில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் வீக்கான டேட்டா மட்டும் வச்சுக்கோ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் மந்த்துக்கான டேட்டா மட்டும் வச்சுக்கோ ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் பண்ணிடு அப்படிங்கிறது கூட நான்
என்கிட்ட ஒரு சில என்ன சொல்கிறது என்கிட்ட வந்து ஒரு சில மாடல் டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் நான் ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்னு உங்களுக்கு என்ன ஐடியான்னு தெரியும் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஏடபிள்யூஎஸில் கிராஃபிக்கலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸும் நம்ம கிராஃபிக்கலாக க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ரிசோர்ஸை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு டூல் மூலமாக நம்ம த்ரூ கமேண்ட் லைனில் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு கமேண்ட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் என்கிட்ட இருக்குது இந்த செஷன் முடிஞ்சோன்னே நான் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்னால் இதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டூல் ஓகேவா இந்த டூலை வந்து எதர் விண்டோஸ் மிஷினாக இருந்தால் விண்டோஸ் மிஷின் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் எதர் லைனக்ஸ் மிஷினாக இருந்தால் லைனக்ஸ் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு மிஷின்லேயும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் நான் ஓகேவா ஸோ இங்கே தான் வந்து என்னோடய டவுன்லோட் லிங்க் இருக்குது ஸோ இந்த லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த செட்டப் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் இந்த நார்மலாக ஒரு எப்படி ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மினிஷ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் சேம் வே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கமெண்ட்னா நார்மல் விண்டோஸ் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஏடபிள்யூஎஸ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் வேர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வேர்ஷன் ஆஃப் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் டூல் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஃப்ரம் தேர் வி நீட் டு ப்ரொவைட் க்ரெடன்ஸ் சாரி வி நீட் டு ப்ரொவைட் கமேண்ட் லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் அப்படின்னு கமேண்ட் லைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா இட் வில் ஆஸ்க் யூ டு என்டர் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ ஓகே ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ வீ நோ வேர் வில் கெட் வில் பி கெட் இட் ஃப்ரம் த ஐஏஎம் வி நீட் டு கிரியேட் ஐஏஎம் யூசர் ஸோ நீங்கள் என்ன ரிசோர்ஸ் கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ ஜஸ்ட் ஏன் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஒரு விபிசி தட் ஐஏஎம் யூசர் ஷுட் ஹாவ் விபிசி ஆக்சஸ் ஓகே ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் இசி டூ ஸோ தட் பர்டிகுலர் இசி டூ யூசர் ஷுட் ஹாவ் வாட் ஆக்சஸ் வித் யுவர் ஈஸி டு ரிசோர்ஸ் ஓகேவா இது எஸ் த்ரீ கூட நான் இன்ட்ராக் பண்ண போகிறேன்னா அது ஐஎம் யூசர் வந்து எஸ் த்ரீ ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கான என்ன சொல்கிறது ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீங்க மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து டீஃபால்ட் ரீஜன் டீஃபால்ட் ரீஜன்னா என்ன மீனிங் லெட்ஸ் ஏன் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எந்த ரீஜன் கூட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் இதே கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்ட்ராக் பண்ணால் ரைட் சைடில் போயிட்டு நான் வந்து ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணிடுவோம் நான் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஓகே டிஃபால்ட் அவுட் புட் ஃபார்மெட் வந்து நன் கொடுத்துருங்க அது சும்மா என்ட்ரு கொடுத்தீங்களே போதும் அதில் எந்த ஆப்ஷன் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்ல கீழே தான் நமக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது அப்படியே உங்களுக்கு நான் லான்ச் பண்ணி காட்ட போகிறேன் என்கிட்ட ரெண்டு மிஷின் இருக்குது இந்த மிஷின் வந்து என்னோடய விண்டோஸ் ஓகே வா இது வந்து என்னோடய லைனக்ஸ் மிஷின் ஸோ அந்த நார்மல் அப்படிங்கிறது என்னோடய விண்டோஸ் சர்வர் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ சர்வர் லான்ச்சிங்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு தையும் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டெவாப்ஸில் அந்த கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஸோ என்னோட சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ ஐம் கனெக்டிங் வித் மை விண்டோ சர்வர் ஆல்ரைட் ஸோ இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் மை ப்ரௌசர் ஸோ ஆல்ரைட் ஸோ ஒன்ஸ் என் ப்ரௌசர் வந்ததுக்கப்புறம் நான
எதனால் நான் இப்போ விண்டோஸ்லேயே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா மே மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட லோக்கல் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து அவங்க லோக்கல் லேப்டாப்பும் கூட நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மிஷினாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் தேர் ஆல்சோ யூ கேன் ரீச் ஏடபிள்யூஎஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ ஃபைன் எனக்கு வந்து செட்டப் வந்து நான் ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நார்மல் அப்ளிகேஷன் எப்படி ரன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் அக்செப்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் இல் டேக் நார்மல் டைம் ஒரு அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜான ஒரு டைம் எடுத்துக்கோம் காப்பிங் நியூ ஃபைல்ஸ் ஸோ இது ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட கமெண்ட் ப்ரௌன் ப்ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து முதல்ல இந்த பர்டிகுலர் வேர்ஷன் வந்து என்ன வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோ நான் ஸோ அஸ் ஆஃப் நோ கம்ப்ளீட்டட் த ஏடபிள்யூஎஸ் கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் செட்டப் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபினிஷ் ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் மை கமெண்ட் ஃப்ரம் வித் அட்மின் ஆக்சஸ் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் வேர்ஷன் ஆல் ரைட் ஸோ நம்ம சிஎல்ஐ சி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் வெர்ஷன் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து அவைலபிள் ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது ஒரு போட்டோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி ஐ மீன் இந்த கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா போட்டோ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அஸ் ஆஃப் நம்ம எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட்லி வி ஹாவ் இன்ஸ்டால்ட் ஏடபிள்யூ சிஎல்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு டூல் அதோட வேர்ஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் அப்படிங்கிறது ஸோ நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர்ட் ஸோ எதுக்காக நான் இந்த டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னோட லோக்கல் மிஷின் போய்க்கிறேன் நான் என்னோட லோக்கல் மிஷினில் வந்து நான் வந்து சம்திங் நான் இதான் என்னோட லோக்கல் மிஷினோட கமெண்ட் ப்ராம்ப்டுது இந்த மிஷினில் வந்து நான் நார்மலாக இப்போ நான் ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அப்படி ஒரு கமெண்டே இல்லைன்னு சொல்லிடும் ஓகே ஏடபிள்யூஎஸ் கமெண்ட் வந்து ரீகனைஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிடுது ஸோ அதுக்காக தான் ஏடபிள்யூஎஸோட கமெண்ட் லைன்லாம் வந்து நம்ம புல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐ டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நான் இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நான் ஐ டோல்ட் யூ ரைட் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு So, I need to uh, generate access key and secret key. So, if, uh, as per this document, I am going to interact with my IAM. Okay. Uh, first example, I am going to interact with my IAM. And second example, I am going to interact with my S3. And third example, I am going to interact with my EC2. Okay. And uh, security groups group also part of EC2. The, the, that won't be any much problem. So, in the moon resource, I will access the moon resource. I will access the moon resource. First, I am going to give, create a new user and give, going to give IAM access and S3 access and EC2 access. Okay, wow. So, I will open the console to the console. I will open the IAM service. Okay, wow. So, users. ஆல்ரெடி ஹாவ் ஃபியூ செட் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஸோ இது எனக்கு தேவையில்லை நான் என்ன பண்ணுறோம்னா நியூ யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ யூசரோட நேம் என்ன கொடுக்கலாம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐ டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டைம் எனக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ தேர் இஸ் டூ டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தேர் வெல் கிரியேட்டிங் ஐஏஎம் யூசர் ஒன் இஸ் ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் ஆக்சஸ் அதாவது எப்போ நம்ம கிராஃபிக்கல் ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோ இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அஸ் ஆஃப் நோ ஐ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஆக்சஸ் Uh, graphically, I am going to access uh, programmatically, which means I need access key and secret key. That is the reason I am giving this option. So, then I select the next permission. As I told you before, there are three options. If you want to add a group, you can add a group. If you want to add a permission, you can use the user. To Copy this permission from existing user. If any other user is having the same permission, I can... Uh, copy from them. Okay. So, I will give the user the permission. What is the permission? First one is IAM. So, I am access to the account. Since it's my test account, I am giving full access. Okay. So, S3 is the account. That's why I am easy to do. Okay. Okay. Okay.
ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷனல் நோ நீட் டு ப்ரொவைட் எனி வேல்யூஸ் ரிவ்யூ கொடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஸோ கரண்ட்லி ஐ கிரியேட்டட் ஏடபிள்யூ சிஎல்ஐ டெஸ்ட் ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் ஐ கிவன் அண்ட் பெர்மிஷன் பவுண்டரி இஸ் நாட் செட் ஸோ கீழே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இருக்குது என்னென்ன பெர்மிஷன் சம்மரி அப்படின்ட்டு ஃபைவ் எம் ஆக்சஸ் எஸ் த்ரீ அண்ட் ஈஸி டு ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு கிரியேட் யூசர் கொடுத்துட்டேன் ஒன்ஸ் ஐ கிவ் கிரியேட் யூசர் டெஃபினெட்லி ஐ கேட் டூ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் மை ஆக்சஸ் கீ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு நோட் திஸ் ஒன் இஸ் மை அதாவது ஒன்று இஸ் மை சீக்ரெட் கீ சீக்ரெட் கீ வந்து பாஸ்வேர்ட் மாதிரி அது வந்து விசிபிள் ஆகாது ஒன்ஸ் நம்ம ஹைட் கொடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஃபைன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட கன்சோல்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் ஐ மீன் என்னோடய வர்ச்சுவல் சோவர்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் இங்கே ஒரு நோட் பேட்டில் பேஸ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஓகே this is what my access key is so i'm just copying this access key i'm just pasting it with the command prompt okay enter so next it is asking for my uh, secret key so i'm just copying my secret key and paste with my aws secret key enter and default region so default region in the region la irukona mass of now let's check currently i am part of uh, north california so us east one this is my uh, what uh, aws region name so i am copying this and initially i am pasting with my notepad okay seems fine so i am giving us east one so already pathina illa default region vand us west one da select a irukku so nama direct a enter kodutha la ad default a eduthuko இல்லை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம கொடுத்தாலும் அதுதான் எடுத்துக்க போகுது நமக்கு ஸோ என்டர் ஸோ டிஃபால்ட் அவுட் புட் ஃபார்மெட் வந்து நான் நன் கொடுத்துறேன் நான் என்டர் தட்ஸ் இட் கரண்ட்லி விஆர் அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு செக்யூர் பாத் கனெக்ட் ஆகிட்டுங்கிற மாதிரி நமக்கு ஏடபிள்யூஎஸ்க்கும் நமக்கும் ஸோ இனிமேல் வாட் ஓவர் த கமெண்ட்ஸ் ஐம் ரன்னிங்னோ அது வந்து இந்த கரன்சியலோட என்ன ஆகும்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ரிசோர்ஸை ரீச் பண்ணும் ஸோ அது என்னென்ன கமெண்ட்லாம் ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் வந்து கிளியராக ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷனில் இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இது அவங்களுக்கு கமெண்ட்லாம் இப்போ இன்டர்நெட்டில் தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படியே தேடினா கூட எந்த இடத்துல தேடணுங்கிறது கூட அந்த கமெண்ட் லைனில் இருக்குது இதில் நான் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னு நான் கடைசியாக சொல்லிடுறேன் நான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் லிஸ்ட் யூசர் ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட ஐஏஎம் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன யூசர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிளாக இந்த கமெண்ட்டை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இது ஒன்ஸ் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட என்ன என்ன மீனிங் அப்படின்னு புரியும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி கிடையாது இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லைன் கமெண்ட் ஸோ வி கேன் டேரக்ட்லி ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் அது வந்து என்னோட சர்வீஸ் நேமு லிஸ்ட் ஐஃபன் யூசர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் மை ஆட்ரிபியூட் கீவேர்டுன்னு சொல்லலாம் ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் டேபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலனாலும் ஒன்று தான் கொடுத்திங்க அப்படின்னம்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இட் வில் ஃபெச் யூ அவுட் புட் இன் டேபிள் ஃபார்மெட் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு அனலைஸ் இது வந்து அவுட் ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் டேபிள் கொடுக்கலாம் ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி எனக்கு என்ன கொடுக்கும் அவுட் புட் கொடுத்துரும் எனக்கு லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் லிஸ்ட் ஐஃபன் யூசர்ஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் ஐஃப் அவுட் புட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் கமாண்டு நம்ம ஐஏஎம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மை கமாண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் லிஸ்ட் ஹைஃபன் யூசர் ஹைஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னென்ன யூசர்லாம் இருக்காங்க ஏஎம்எம்யூனு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்காங்க ஏடபிள்யூஎஸ் கிளைண்ட்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறி அப்படின்னு அக்கௌண்ட் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு டீசெண்டாக எனக்கு கொஞ்சம் அவுட் புட் வந்துருக்கு ஸோ இதே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக உள்ள ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு ஆப்ஷனல் சொன்ன பார்த்திங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் நான் ஸோ எனக்கு வந்து எப்படின்னா இப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் எனக்கு அவுட் புட் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏஎம்எம்யூங்கிறது யூசரு யூசர் ஐடி இது கிரியேட்டர் டேட் இன்றைக்கி அதே மாதிரி அடுத்து ஏடபிள்யூஎஸ் கிளைண்ட்டுங்கிறவர் எப்பொழுதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆக்சஸ் கீ வந்து விசிபிள் ஓகேவா உங்களோட சீக்ரெட் கீ வந்து
So fine. இப்போ நம்ம ஐஏஎம்ல பார்த்தோம் பாத்தீங்களா ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த கமாண்ட் தான் நம்ம ஐஏஎம் சாரி ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் லிஸ்ட் ஹைஃபன் யூசர் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் பார்த்தோம் நம்ம ஸோ இந்த லிங்க்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏகப்பட்ட கமாண்ட் இருக்கு ஸோ ஐ எம் கிவிங் யூ கைஸ் அஸ் திஸ் அஸ் அ டாஸ்க் ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டணும் ஏன்னா எல்லா கமாண்டுமே வந்து சேம் ஃபார்மட் தான் நீங்கள் காப்பி பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகிட்டே போகும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஐஏஎம்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓகேவா ஸோ இது ஐஏஎம்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸோ இதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எல்லா திங்ஸும் நம்ம கிராஃபிக்கலாக என்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இங்கே அவைலபிள் ஸோ இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது டவுட் அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அவைலபிள் கமெண்ட்ஸ் ஆட் கிளைம் டு ஓப்பன் ஐடி கனெக்ட் பவர் ரோல் யூசர் வந்து ஒரு குரூப்புக்கு ஆட் பண்ணுறது அட்டாச் குரூப் பாலிசி ஒரு ரோல் அட்டாச் பண்ணுறது யூசர் பாலிசி பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆக்சஸ் கீ எடுக்கிறது அக்கௌண்ட் அலையர்ஸு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு லாகின் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது பாலிசி க்ரியேட் பண்ணுறது பாலிசி வெர்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரோல் எல்லாமே நம்ம கிராஃபிக்கலாக என்னென்ன பண்ணுறோமோ எல்லாமே இங்கே அவைலபிள் ஓகேங்களா டெலிட் பண்ணுறது டெலிட் பாலிசி அல்ஃபாபெட் ஆர்டரில் நம்மளுக்கு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டெலிட் யூஸ் அப்படின்னா டெலிட் எதனா கிளிக் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களா அதுக்கான கமெண்ட் எனக்கு வித் எக்ஸாம்பிளும் எனக்கு வந்துடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஆப்ஷன்ஸ் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே வந்து எழுதியிருப்பாங்க வரலான்னு டெலிட்னா என்ன மீனிங்கு அப்படிங்கிறது ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் டெலிட் டெலிட் யூசர் யூசரோட நேம் பாப் அப்படிங்கிறது என்னோட யூசர் நேம் அப்படின்னா எனக்கு டெலிட் ஆயிரும் அந்த யூசர் பர்டிகுலர் யூசர் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்மளால் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் என்னத்துக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎம்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் சேம் வே எஸ்த்ரீக்கு கொடுத்துருப்பேன் நான் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்த்ரீக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கமெண்ட் ரன் பண்ணிட்டு நான் கொடுத்துருப்பேன் நான் ஸோ இங்கே கீழே கோல்டு கலரில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக என்ன சொல்கிறது ஓவரால் ஏடபிள்யூஸ் கமெண்ட் லைன் டூல் வந்து இதுக்குள்ளே அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸ் பேஸ்டு ஸோ நான் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ண போகிறது வந்து ஜஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ சர்வீஸ் ஒன்லி ஐதர் ஐஏஎம் ஆர் எஸ்த்ரீ ஆர் இசி டூ ஆர் செக்யூரிட்டி குரூப் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஈவன் எவ்வளோ பெரிய க்ளவுட் ஆர்கிடெக்டாக இருந்தாலும் எல்லா கமெண்டை எல்லாம் அவனாலலாம் நினப்பிச்சிக்க முடியாது ஓகேவா ஏன்னா எவ்வளவோ சர்வீஸ் இருக்குது எவ்வளவோ கமெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ மேபி ஈன் மேபி ரிமெம்பர் தட் ஹவு டு டூ இட் இன் கிராஃபிகலி ஸோ ஆனால் கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸில் பண்ணுறது வந்து எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ நம்ம என்ன ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஒரு லிங்க்கை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்பெல்லாம் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் வருதோ இந்த லிங்க்குள்ளே போனோம் அப்படின்னம்னா கரஸ்பாண்டிங் சர்வீஸ்குள்ளே போய்ட்டு என்னத்துக்கான கமெண்ட் வேணுங்கிறத சர்ச் பண்ணி அடிச்சோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்ல அவுட் பண்ணி வந்துடும் ஓகேவா எல்லாமே ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய ச டிஃபிகல்ட் கூட கூட சர்ச் பண்ணுறது ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் நான் ஒன்று ஸோ அடுத்த கட்டமாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி செக் த ஹவு டு லாகின் டு ஏடபிள்யூஸ் கன்சோல் த்ரூ கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் பை கிவிங் ஏடபிள்யூஸ் கான்ஃபிகர் கமெண்ட் ஐ கிவ் ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ அண்ட் ரீஜன் ஐ ஸ்பெசிஃபை ஃபஸ்ட் கமெண்ட் நான் ஐஏஎம்லேருந்து ரன் பண்ணேன் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஏஎம் லிஸ்ட் ஐஃபன் யூஸர் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் டேபிள் அப்படிங்கிற கமெண்ட் ரன் பண்ணேன் நான் ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் மை எஸ் த்ரீ சர்வீஸ் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நான் அந்த ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐ டெஸ்ட் அப்படின்னு யூஸர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கிவன் மை எஸ் த்ரீ பர்மிஷன் அஸ்வெல் ஓகே ஸோ இந்த யூஸருக்கு வந்து எஸ் த்ரீ பர்மிஷனும் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ எல் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எல்எஸ்னா லிஸ்ட்டு ஸோ இந்த கமெண்ட் நம்ம அப்படியே நம்ம என்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நான் கீழே வந்துருக்கேன் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி வெல் சீங் அவுட் புட் ஆஸ் ஆஃப் நோ எனக்கு எந்த எஸ்ரி பக்கெட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட கன்சோலில் செக் பண்ணிடுவோம் ஸோ என்னோடய எஸ்ரிக்குள்ளே போய்க்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு டெஸ்ட் பக்கெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட் ஹைடெக் டியூஷன் ஃபோன் செவன் ஜீரோ நைன்டி டூ
ஹைடெக் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ஹைஃபன் ஜான் பேட்ச்சு டெஸ்ட் ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபோன் நம்பர் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதே இதை வந்து நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஹைஃபன் ஹைஃபன் அவுட்புட் டேபிள் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா பார்க்கலாம் அவுட்புட் டேபிளில் வருதான்னு பார்க்க முடியும் ஸோ சின்ஸ் இது வந்து இந்த கமெண்ட்டுக்கு அந்த கமெண்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் எந்தெந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் அவுட்புட் வருதோ அதை மட்டும் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் டேபிளில் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா தட் இஸ் த ரீசன் நான் இந்த கமெண்டில் வந்து கம உங்களோட டாக்குமெண்டில் கூட நான் மென்ஷன் பண்ணல நான் ஓகே திஸ் பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி கிரியேட்டட் ஃபை யூ ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு எப்போ எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக எனக்கு அவுட்புட் வந்து லிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி சனாரியோவில் மட்டும் நம்ம ஐஃபன் ஐஃபன் ஐ அவுட்புட் டேபிளில் கொடுத்தோம்னா டேபிளில் கொஞ்சம் டீசெண்டாக நம்மளுக்கு எனக்கு டிஸ்பிளே காட்டுது ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஷோயிங் இது வாஸ் அ கிளியர் இன்புட் சாரி கிளியர் அவுட்புட் ஸோ இதை வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக டேபிள் கன்வெர்ட் பண்ண வேணாம் அதனால தான் இந்த அவுட்புட் டேபிள்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை காட் இட் ஃபைன் ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லிஸ்ட் த கண்டென்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எஸ் த்ரீ பக்கெட் ஒரு எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு நம்ம லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒரு பக்கெட் கூட சிங்க் பண்ணிக்கலாம் அது கணக்காக பண்ணாது ஸோ எஸ் த்ரீ லிஸ்ட் எஸ் த்ரீ அப்படின்னு என்ன பக்கெட் நேமோ அந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருவேன் நான் இங்கே எல்லோ கலர் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் என்ன பக்கெட் நேமோ அதை நான் கொடுத்துருவேன் நான் ஸோ இப்போ நான் கிராஃபிக்கலாக அதை நான் போட்டுட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ காப்பி மை ஃபோல்டர் அதாவது லோக்கலாக என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ் த்ரீக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் நான் எப்படி த்ரூ கமெண்ட் லைன் வழியா ஓகேங்களா அண்ட் ஒன் மோர் கமெண்ட் இஸ் மை ஃபோல்டர்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிங்க்கு கொடுத்துக்கலாம் இட்ஸ் மேக் ஈஸியர் டு சிங்க் த கண்டென்ட் சிங்க்ரனைஸ் த கண்டென்ட் ஸோ ரெண்டுமே காமன் தான் எனக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன் டைம் அப்லோடு சிங்க் அப்படிங்கிறது காமன் நம்ம சிங்க் ரெண்டு கமெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பக்கெட்டுக்குள்ளே மேனுவலாக ஒரு கண்டென்ட் நான் தூக்கி போட போகிறேன் ஹைடெக் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்குள்ள ஓகே ஃபைன் ஸோ ஏதோ ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கண்டென்ட் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்லோட் கொடுத்துட்டு என்னோடய லோக்கல் மிஷின்லேருந்து ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் சம் கண்டென்ட் ஹியர் இதே கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஹேடபிள்யூஸ் கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு அப்லோட் ஸோ எனக்கு அப்லோட் ஆகிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் வில் ரெஃப்ரெஷ் யார் ஃபைன் ஸோ ஐ காட் திஸ் கண்டென்ட் ஸோ நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் யூசிங் திஸ் கமெண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ எல்எஸ் ஓகே எல்எஸ் எஸ் த்ரீ கோலன் கொடுத்துட்டு என்ன பக்கெட் நேம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் எஸ் த்ரீ டபுள் ஸ்லாஷ் சேம் கமெண்ட் தான் கொஞ்சம் கீழே வந்துக்கலாம் சேம் கமெண்ட் அவுட்புட் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு எஸ் த்ரீ கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் என்னோட பக்கெட்டோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த பக்கெட் நேம் என்ன இந்த பக்கெட் தான் கொடுத்துருந்தோம் நம்ம ஸோ அந்த பக்கெட் நேம் காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ என்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா இன்வேலிட் பக்கெட் நேம் எஸ் த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு சம் இஷ்யூ வந்திருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ சேம் கமெண்ட் தானே ஸோ லிஸ்ட் எல்எஸ் எஸ் த்ரீ ஹைஃபன் ஹைஃபன் பக்கெட் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளும் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கெட் நேமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் என்டர் ஸோ யார் ஃபைன் ஸோ மேபி நம்ம லாஸ்ட் டைம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம்ல ஏதாவது ஸ்பேஸ் கீஸ் வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி எங்கேயாவது ஸ்பேஸ் வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ அதனால் எனக்கு இன்வாலிட் பக்கெட் நேம் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் டேரக்டாக கன்சோல்லேருந்து காப்பி பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் த்ரீ என்னோடய எஸ் த்ரீயோட என்ன பக்கெட் நேம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் வந்து எனக்கு அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது என்ன டைமில் நான் அப்லோட் பண்ணேன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மேனுவலாக என்னோடய லோக்கல் மிஷினில் இருக்கக்கூடியது அதில் எடுத்து சேன் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய சீ ட்ரைவ் போய்க்கிறேன் நான் என்னோடய சீ ட்ரைவ் போயிட்டு சீ ட்ரைவ் போயிட்டு நான் அந்த டெஸ்ட் பிஒய் ஒரு பைத்தான் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இந்த பிஒய்
ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி எல்லாம் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் என்னோட ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குனா ஹண்ட்ரட் இன்ஃபர்ம் இன்ஸ்டன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வரணும் அதுக்கான உள்ள ஒரு சின்ன பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் இது இதை நான் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஆஃப்டர் சிஎல்ஐ இதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிஎல்ஐ டாபிக் முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம போட்டோ த்ரீனு இன்னொரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு எப்படி நம்ம இந்த பர்டிகுலராக கமெண்ட் லைன்லேருந்து எப்படி என்னோட பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்லாம் ரன் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டு பிஒய் அப்படிங்கிறது என்னோடய எஸ்த்ரிக்குள்ள அப்லோட் பண்ணணும் நான் ஓகேங்களா இதோட லொக்கேஷன் வந்து சி ட்ரைவில் இருக்குது இதை வந்து எஸ்த்ரிக்குள்ள அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ காப்பி சிபினா காப்பி மை ஃபோல்டர் என்னோட மை ஃபோல்டர் லிங்க் கொடுத்துட்டு எஸ் த்ரீ ஃபோல்டர் அதோட பக்கெட் எந்த பக்கெட்குள்ளே நான் காப்பி பண்ணணும் எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறத நான் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ சேம் திங் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோட கமெண்ட் லைன்குள்ளே போய்க்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கீழே போயிடுவோம் சரி ஃபைன் ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் என்னோட கமெண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை என்னோட கமெண்ட் காப்பி ஆகல ஸோ ஒன் செகண்ட் ஐ காப்பி ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோட ஃபோல்டர் நேம் என்னோட ஃபோல்டர் நேம் என்னென்னா சி ட்ரைவ் டெஸ்ட் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ங்கிறது என்னோட கண்டென்ட் நேமு ஸோ அதை ரீனேம் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இது இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைன் அடுத்து இந்த என்னோட மை பக்கெட் நேம் என்ன என்ன ஃபோல்டருக்குள்ளே வரப்போகுது எனக்கு பக்கெட்டோட நேம்லாம் கிடையாது சாரி எனக்கு ஃபோல்டர்லாம் கிடையாது ஸோ நான் அந்த பக்கெட் நேம் அப்படி டேரெக்டாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாக காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னோட திங்கில் பேஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த கமெண்டில் ஸோ இதுதான் ஏடபிள்யூஎஸ் காப்பி இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து என்னோடய எஸ்த்ரிக்கு மூவ் பண்ணி விட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஏடபிள்யூஎஸ் காப்பி கொடுத்துட்றேன் ஓகே கமெண்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம இந்த கமெண்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் Enter. Okay. Uploading வந்துச்சு நமக்கு சம்திங் அப்லோட் ஆச்சா என்னன்னு தெரில அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்லோட் ஆச்சா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த கமெண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் லிஸ்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ லிஸ்ட் எஸ் த்ரீ இதுக்குள்ளே இப்போ வந்து டெஸ்ட் பைத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஷூட் அப்லோட் ஓகே டெஸ்ட் பிவைங்கிறது எனக்கு அப்லோட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு பல்க் ஆஃப் ஒரு பக்கெட் நிறைய நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னம்னா இந்த மாதிரி நம்ம அப்லோட் போட்டுவிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு அப்லோட் ஆயிரும் இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலாக இண்டிவிஜுவலாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு சிங்குங்கிறது என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பர்டிகுலர் மை ஃபோல்டர் அந்த மை ஃபோல்டரோட நேம் கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் உள்ளது எல்லாமே எனக்கு சிங்க்லூட் சிங்க் ஆயிரும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து எஸ் த்ரீக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ பாலிசி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டேட்டா ஃப்ரம் ஒன் அக்கௌண்ட் ரூட் அக்கௌண்ட் டு அனதர் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இந்த கமெண்ட் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது என்ன கமெண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் So, how do I transfer ownership of S3 object to a different AWS account? That is, in my account, I have some data in my account. But currently, I logged in with my account. So, let's say an example, I have John and another account. In my account, I have some data in my account. In my account, I have some data in my account. In my account, I have some data in my account. We will follow these steps. Okay, wow. So, what steps do you want to follow? Let's say, let's say, let's say, let's say, let's say, ஏன்னா நம்மளுக்கு த்ரூ அவுட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஷ்யூ ஐ வுட் லைக் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் ஹவு கேன் ஐ டூ திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கான ரிசல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூ கேன் காப்பி ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஓட ஒன் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் டு அனதர் எஸ் த்ரீ காப்பி ஆப்ர
அவங்க போக தேவையில்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் அட்டாச் த ஃபாலோயிங் பாலிசி டு பக்கெட் யூ வாண்ட் டு காப்பி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பக்கெட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பாலிசியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெவல் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பக்கெட்டுக்கு வந்து இந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச் அ பாலிசி டு யோ யூசர் ஆர் குரூப் இன் டெஸ்டினேஷன் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் டு டெலிகேட் ஆக்சஸ் டு த பக்கெட் இன் சோர்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் இஃப் யூ அட்டாச் திஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன வர சொல்லுவாங்கன்னா உங்கள் டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு யூசர் இருப்பார்ல அந்த யூசருக்கு இந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணும்போது சோர்ஸ் பக்கெட்டுன்னு சோர்ஸ் பக்கெட்டோட நேம் கொடுக்கணும் இங்கே ஓகே டெஸ்டினேஷன் பக்கெட்னு டெஸ்டினேஷன் பக்கெட்டோட நேம் கொடுக்கணும் அதாவது என்ன வரும்னா இந்த பர்டிகுலர் யூசர் டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வந்துடும் உங்களுக்கு சாரி ரெண்டுத்துக்குமே ஆக்சஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு சோர்ஸ் பக்கெட் நேமும் கொடுத்துட்டோம் நம்ம டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் நேமும் கொடுத்துட்டோம் இந்த பக்கெட்டுக்கான பாலிசி அங்கே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு ஓகேவா பக்கெட்டுக்கான நேம் வந்து அங்கே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு அடுத்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிங்க் கமான் கொடுத்துரு எடப்ளே சிங்க் சோர்ஸ் பக்கெட் நேம் கொடுத்துட்டு டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு சிங்க் ஆகிடும் ரெண்டுத்துக்குமே ஓகேவா ஸோ இந்த இது நம்ம அப்படியே நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரராகு ரவி அப்படிங்கிற இன்னொரு ரூட் அக்கௌண்ட்டு அண்ட் அனதர் ஒன்று ச மோனிஷா அப்படிங்கிற இன்னொரு ரூட் அக்கௌண்ட் ஸோ நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு அக் பக்கெட் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பக்கெட்டை வந்து இந்த சோ சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது மோனிஷா அக்கௌண்ட்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட் வீரராகு அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நான் மைக்ரேட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் என்ன எதனால் நம்ம இந்த மாதிரி மைக்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அங்கே அப்லோட் பண்ணிட்டு போய் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு எப்போ வந்து கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது டிபி சைஸில் எனக்கு டேட்டா இருக்குது நிறைய இப்போ ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டா இருக்குது அப்படின்னம்னா இந்த மெத்தட் வழியாக இப்போ நான் ஷோ பண்ண போகிற மெத்தட் வழியாக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு அவங்க நெட்ஒர்க் வழியாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் வித்தவுட் கன்சியூமிங் அவர் நெட்ஒர்க் யூட்டிலைசேஷன் இட் வில் பி டேரக்ட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அவங்க நெட்ஒர்க்லேருந்து இந்த நெட்ஒர்க் வந்து அதுவாகவே மூவ் ஆகிடும் என்னோடய டேட்டா அதுதான் நம்மளோட அட்வான்டேஜ் எவ்வளோ பிக் சைஸாக டேட்டா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பேண்ட்வித் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க நெட்ஒர்க்லேயும் வந்து டேட்டா வந்து மூவ் ஆகிடுது ஒரு பக்கெட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்கெட்டுக்கு ஸோ நம்ம கரெக்டாக என்ன சொல்கிற சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ்கோர் மை பிளாக் ஸோ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாலிசி கொடுத்துட்டு இந்த சோர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் அட்டாச் த ஃபாலோயிங் பாலிசி பக்கெட் யூ வாண்ட் டு காப்பி ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கெட் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே ரைட் லுக் காப்பி கொடுத்துக்கிறேன் இந்த பாலிசி ஸோ இதான் என்னோடய சோர்ஸ் பக்கெட் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த பக்கெட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போனீங்கன்னா பர்மிஷன்ஸ் பக்கெட் பாலிசி ஐ பி கெட்டிங் ஒன் ஆப்ஷன் கால்டு பக்கெட் பாலிசி அந்த பக்கெட் பாலிசி கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து என்னோட பாலிசியை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிங்கனாலே ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் வந்து கமெண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது ஹேஷ் போட்டிருக்கனால கமெண்ட் ஆகிருக்கு வேர்ஷன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட் எஃப் த்ரீ ஆக்சஸ் கொடுக்க போகிறேன் எஃபெக்ட் வந்து அலோவ் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனுக்கு நான் அலோவ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எஸ் த்ரீ பக்கெட் கெட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே என்ன கெட் ஆப்ஜெக்ட்னா இதுலேருந்து நான் நான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை வந்து ஃபெச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சோர்ஸ் பக்கெட்டுங்கிற இடத்துல என்னோடய பக்கெட்டோட நேம் கொடுத்துக்கணும் எந்த பக்கெட்டுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற திஸ் இஸ் வாட் மை பக்கெட் நேம் இஸ் ஸோ ஐம் ஐ ஷுட் ஸ்பெசிஃபை திஸ் பக்கெட் நேம் எவ்ரிவேர் So I am going to specify my bucket name here. So I am pasting this as well. Alright, now I am going to save it in our policy. That's it from my uh, source account. Error policy must be JSON or must be in the, in the open source codes on the button. Okay, okay. இங்கே ஓப்பன் பண்ணது இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இது இது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டும் ப்ராப்பர்
so user இதில் S3 user ஒன்று அல்லடி இருக்கு so இதுக்கு still again வேறு user பேக்கலாம் new S3 new S3 ஒரு user create பணிக்கிறேன் programmatic access next permission first of now இருக்கு permission எதும் குடுக்க வேண்டாம் என்ன பண்டாம் பண்ணாம் next tag குடுத்துடு review create user குடுத்துக்கிறேன் access key இது and இது எந்த user new S3 அப்படிங்கர் user அவரட் access key இது அவரட் secret key இது So, if you have this option, you can assign the policy option to the policy option. Okay, so what do you do? S3 user. So, what do you do here? And image. So, this is the option to add inline policy. I'm going to select the inline policy. If you select the inline policy, you can select the JSON option. If you select the JSON option, you can select the default content. You can select and delete. In this case, we can select the policy. We can select the policy. இந்த செலக் பாலிசி செலக் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டைம் நம்ம மாடிஃபை பண்ண மாதிரி ஒரு சில கண்டென்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் என்னென்னு கேட்குறாங்க டெஸ்டினேஷன் நம்ம இன்னும் பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா இன்னொரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைடெக் இன்ஸ்டிடியூஷன் செவன் ஜீரோ நைன்ட்டி டூ நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி டூ ஃபோன் அப்படின் கொடுத்துக்குறேன் நான் ஸோ இந்த பக்கெட்டை வந்து இங்கே நான் க்ரியேட் சரிங்களா இந்த பக்கெட்டோட நேம் கேட்குறாங்க ஸோ இதை காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம் நம்ம டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் நேம் சாரி இங்கே இருக்கா ஆமாங்க சார் ஸோ டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் ஸோ இங்கே ஒரு டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் மாற்றணும் அதே மாதிரி சோர்ஸ் பக்கெட்டு மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் source bucket okay source bucket name நம்மல் தெய்யும்லாம் so இதான் நம்ம source bucket so இதை copy பணிக்கலாம் copy source okay so அப்படி கொஞ்சம் மேலாப் போனும் அப்படின்னும் நான் பாக்கு எல்லாம் remaining okay நனைக்கிறேன் s3 bucket okay இல்லை ரும்ப பெரிய principal number oh மாத்தம் மனியே option எதும் குடுக்கல so version allow பண்ணிருக்கோம் get object என்னது இந்த particular user வந்து allow எதுக்கு இந்த bucketல் இந்த get object allow பண்ணிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த particular user வந்து list object put object put object நான் எல்லைக் கொண்டுமே போர்ருத்துக்கு அல்லைந்து நம்ம option அதிலைந்து content எடுத்துரும் வந்து இந்த bucketல் கொண்டுமே போர்ருத்துக்கு transfer policy அப்படின் ஒரு name குமாக குடுத்தாம் user define name நாது create policy குடுத்துறேன் so எனக்கு இந்த policyல் எதும் issue உள்ள அது நாளதான் எனக்கு வந்து direct create ஐடிச் inline policy so after that what we are going to do is இந்த policy create பணியாச்சு அடுத்து S3 sync command use பண்ண சொல்றாங்க நமக்கு S3 copy or S3 sync command use பண்ண சொல்றாங்க அதுக்கு நாம் என்ன பணிருக்கொண तो इन द अकाउंट लाना मलागिन पनेर करनो, तो पनेर ना पना पना अपडेट करेंगे ना, इन द पर्टिकुलर यूजर अकाउंट है, ना मर्बी ये ना पना पना, लॉगआउट पर लॉगिन बंद करेंगे ना, अगेन एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर दो, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर करना, वंस अगेन उन्हें ना एक्सेस की सीक्रेट की केको, सो so account को ले डटर पेटे last time बातिंग ला three y n नक मुनजर का इधर ना काट देंगे so आज को पहला ना ना पंड्रा अंदा कौन लागिन पनेर किंगे नहीं इंदा कौन लागिन पनाना माना इंदा तक उतरेंगे अंगे so enter same way last तो लेते अंदे नक्के बातिंग ना u five slash zero g अब डिंग रहता आधा अंगा ता इरके so ना अंदा कौन लेने इंदा कौन टक ना लागिन पन so you can select the region as well as the default region last time So these are the default output format Now we have a command in the blog and we can see what command is available So copy and source bucket and destination bucket You can see the source bucket and destination bucket So source bucket and destination bucket is here Source bucket is here Copy Source bucket name is here Let's modify it Destination bucket is here So destination bucket name is here इधर नरक डेस्टिनेशन बकेट नेम, सो आदेश पेस्ट पनी क्ला, 
ஸோ டெஸ்ட் ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷன் இந்த சோர்ஸ் பக்கெட்லேருந்து ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபோன் நம்பர் அப்படிங்கிற இந்த பக்கெட்டுக்கு நான் மாற்ற போகிறேன் இது வந்து மோனிஷா அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரூட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இது வந்து வீரர் ஆகோ அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் ரூட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அந்த கமெண்ட் லைனை காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஒரு யூசர் இந்த நியூ எஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற யூசர் அந்த யூசரில் வந்து நான் பேஸ் பண்ணுறேன் கமெண்ட்லாம் எனக்கு ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துடும் இல்லைனா நம்மளுக்கு எரர் வரும் என்னென்னு ஃபேட்டல் எரர் எரர் அக்கர் அக்சஸ் டினைட் வென் காலிங் லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் அக்சஸ் டினைட் ஸோ இந்த சோர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எனக்கு அக்சஸ் டினைட் வந்திருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் 